hora de mais uma receita do dia e quem vai nos ensinar hoje a fazer uma deliciosa sobremesa é o chefe Thiago Lima. Tudo bem, Thiago? Olá, Vanessa, tudo bem? Tudo bem? Prazer tê-lo no Sempre Feliz Não, de novo. Eu que agradeço aqui a presença, o convite de vocês, massa, um grande abraço, a produção toda, sempre muito gentil comigo. Ah, que bom. Thiago, o que, que a gente vai aprender a fazer hoje? Tá. Hoje é uma receita simples, como eu sempre falo, ingredientes simples, mas bem elaborados. Sim. Né? Hoje é um creme de, de paçoca que nós vamos fazer com um tomate, eu não sei se eu vou falar, chama tom, tomate sweet grape. É um tomate, um tomate cereja, é um tomatinho menorzinho, Sim. é esse aqui, uhum. certo? Nós vamos fazer o creme, colocar o tomate por cima e uma folhinha de hortelã. Gente, eu Fica achei um super interessante essa ideia de uma sobremesa levar tomate. Sim, Tudo sim. bem, né, que tem suco de tomate e tal, e é delicioso, mas eu nunca vi uma É porque na verdade também o tomate a gente lembra muito de sal, porque não na verdade sim. não tem nada a ver. A gente pode colocar ele na, na sobremesa, com doce. Ainda mais é que esse é um pouquinho mais docinho, né? Exatamente. Ficou uma delícia. Então vamos começar, hein? Vamos lá? Primeiro passo, nós vamos colocar a manteiga. Sim. Tá? Bem, cada um faz de um jeito. Eu prefiro derreter ela primeiro, tá? Sim. Espero derreter um pouquinho ela. E vou adicionando os ingredientes. Os ingredientes, né? depois que, que a gente vai... é o leite, uma lata de leite condensado. É simples. É uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, paçoca. Sabe aquela paçoca que a gente, que todo mundo gosta, Sim, desde quando criança? É delícia! Exatamente. É só jogar tudo e se vir. Então vamos fazer é. o seguinte. A manteiga ela vai demorar um pouquinho para derreter. E enquanto ela está derretendo, você de casa anota certinha a quantidade de ingredientes utilizados nessa receita. ingredientes, vamos continuar na nossa receita. A manteiga já derreteu. Já derreteu, vamos colocar o leite condensado. Sim. Primeira parte. Que coisa triste, <risos> gente. Olha que tristeza. <risos> Tem ninguém que não gosta de leite Ah, é impossível, né? Ah, é. Eu sou suspeito. Ah, você quer que eu coloque aqui? Vou te ajudar. Creme de leite, tá? Pra dar aquela equilibrada também. Exatamente, pra não ficar tão doce, ficar uma coisa mais suave. Eu tô pegando cheio de ensaio na cozinha. Ah. <risos> Vamos colocar a paçoca. Sim. Também. Ok. Arte triste também, né, gente? Olha, uma paçoquinha. Quem não gosta de paçoca também? <risos> gente, a combinação né? perfeita. Leite condensado, creme de leite e paçoca. Oh, gente. Oh, sofrência. <risos> bem que a gente está falando da receita de paçoca, mas hum. tem aquela farinha de amendoim também. Sim, Podemos claro. Podemos substituir? Fantástico. Lembrei agora da minha infância, <risos> minha avó fazia. Gente, olha, pode fazer com ela. amendoim, castanha de caju sem sal, Sim. claro, com qualquer castanha. Gente, é, é da cabeça da pessoa, é da imaginação. A consistência, eu costumo falar que é antes um pouquinho de virar o brigadeiro. Sim, antes né? de virar aquele creme. Isso, antes de ficar muito. Pastor, isso, bem. Pastor. Exatamente. A gente já desliga, vai para a geladeira. Né? Eu peço para esperar uma hora mais ou menos para esfriar, uhum. né? para não ficar tão doce aquele doce concentrado, é. porque quem é muito quente fica muito doce. Uhum. Se virmos ele com hortelã para dar aquela refrescância e tomate cereja. Aí também não é bom, gente, servir né, é, doce quente, quente, porque dá dor de barriga. Exatamente. <risos> a gente não quer ninguém passando mal. Não, não é a nossa intenção. Então, já que você foi mexendo e Exatamente. chegou nessa consistência antes da Isso, consistência tá do brigadeiro. É um, é um creme. É um, é um creme, não é um deixa creme. de ser um creme, porque o, o creme de leite ajuda a dar essa consistência, correto? Uhum, Aqui que nós vamos fazer agora. Vamos colocar cada colherzinha aqui. Gente, lembrando, pode colocar uma taça, num prato, da forma que quiser. Eu estou colocando aqui. É a apresentação que eu faço. É isso. Simples, prático, rápido. Né? Sem segredo. Sem segredo. E com visual bacana, você vai impressionar sua namorada, né? seu namorado. Tchau, né? 
mais uma vez, muito obrigada por ensinar a fazer essa deliciosa sobremesa aqui no Sempre Feliz. Eu que agradeço a participação, o convite da, 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 da sua produção, da Márcia. Márcia, um beijo para você e desejo extremamente muito sucesso para todos vocês. Então tá, antes da gente experimentar, eu queria que você deixasse os contatos. Ah, por favor, o meu telefone de contato é o 31 8881 e a minha fanpage no Facebook, que é o Facebook barra Thiago Lima Fagal. Ah, muito obrigada. Eu e um agradeço. agradecimento especial também ao pessoal aqui do Automóvel Clube de Minas Gerais, que me cedeu o espaço para a gente poder aprender, né, para você ensinar e a gente aprender Exatamente. a fazer essa receita deliciosa. Muito obrigada a vocês. Agora a gente vai experimentar e vamos lá. Vamos lá. <risos>